в данном случае вы смотрели, наверное, МВФ, да? Вот, данные по МВФ, они, или данные по Всемирному банку, они немножко отличаются, у них разные методики mm -hmm. подсчета. Mm -hmm. Некоторые страны двигаются вверх-вниз, в зависимости от методики. А, суть в том, это, что вы не умеете обрабатывать информацию в субъективной части. То есть вы искали, вы хотели сравнить разные страны. Вы наткнулись на статью, которая показывает какой-то некий перечень стран, и вы поняли, что это, таким образом она отражает объективную реальность при сравнении этих стран. Mm -hmm. А там был просто номинальный ВВП. Номинальный ВВП не отражает ничего. Номинальный ВВП, угу. он анализируется, это вам нужно проанализировать динамики внутри страны. Угу. Отлично. То Супер. есть не сравнивать страны между собой, а вот, например, у вас 5 лет назад был один номинальный ВВП, да? а теперь у вас другой стал номинальный ВВП. И тут вы можете посмотреть конкретно динамику, растет экономика страны, либо падает, да? вот, грубо говоря, вот таким вот образом. Для этого нужен показатель. ВВП на душу населения по ППС, он это... А, а, он отображает, сколько в среднем да, попадает на каждого гражданина государства произведенной продукции в ВВП по всей стране. Он не обозначает, что на самом деле этот средний гражданин столько получает, потому что он не учитывает социальное неравенство в стране. Но в общем, в общем когда начинаешь учитывать социальное неравенство, это другие индексы. А можно идти еще глубже, копать это. Это очень сложная методика, которая учитывает социальное неравенство. Их очень много разных показателей. У вас строится байсовское дерево при этом. Да. Вот почему, когда вот я... Вот вкратце объяснил. Почему, когда вот я был в Москве, в Калуге, ну, у своих родственников был, увидел, то как бы там много было вот микрозаймовых вот именно компаний, таких вот типа как ларьков. Потому что сейчас в России кризис. А в Италии как раз таки, даже если цены, ну, как бы дороже, и, и как бы люди себе могут позволить меньше по, по сравнению с россиянами, этих, ну, как бы, организаций нету на каждом шагу. Потому что, собственно говоря, у нас, как сказать, я сейчас объясню, потому что там это все сожрали крупные монополисты. То есть они пролоббировали, соответственно, через государственные структуры законы, которые запрещают выдавать такие наказания. Uh -huh. а, а в России, так как у вас фактически, у нас еще система там, финансовой, капиталистической, ну, буквально, там, грубо говоря, 30 лет, да, то, соответственно, еще настолько сильно под себя финансовые структуры не подмяли все государство. Uh -huh. И поэтому, возможно, на часть элиты, которая хочет на этом заработать деньги, и, соответственно, лоббируют э, эти микрозаймы, которые стихийным образом сложились еще в 90-х годах, uh -huh. да, скажем так. Так как я, не, я об этом очень хорошо знаю, потому что, ну, я как бы, опять же, работаю в финансовой сфере, я примерно представляю, как и что там делается, да. Соответственно, фактически эти микрозаймовые организации, за ними стоят, почему они еще в России существуют, за ними стоят банки. Банки не имеют права по существующему финансовому законодательству выдавать, грубо говоря, небеспечные кредиты без должной проверки заемщика. То есть там должна быть определенная аутсортинг, даже в автоматическом режиме, определенная проверка. А когда ты эти деньги выводишь через микрофинансовую организацию, то фактически они никак не проверяют. То есть это в чистом виде просто дал деньги, там очень большие риски. ЦБ требует, если бы это был банк, под эти риски бронировать средства. То есть, грубо говоря, ты выдал миллион долларов, и тебе нужно еще заморозить миллион долларов в том случае, если эти люди не вернут по таким рисковым кредитам. Поэтому банки это не выгодно, они не выдают эти кредиты. Вот, соответственно, для того, чтобы обойти этот закон, mm -hmm. да, они создали много-много, грубо говоря, прокладок финансовых организаций. И эти же финансовые, микрофинансовые организации, они кредитуются в банках. Mm -hmm. Отлично. Теперь мне стало все более ясным. Значит, смотрите, у нас в Украине э, очень развитые вот именно, ну, система ломбардов. У нас ломбарды, ну, на, ну, на, каждом, на, на каждом шагу. Эм, и я как бы просчитал, был про, ну, про одну, э, только про одну фирму ломбард, и как бы там владельцами являются всего-навсего два акционера крупных, э, о которых, ну, которые не политики, ну, вообще, они никто, и звать их никак. Э, ну, как раз таки, э, в... мне даже вот сейчас интересно, то есть... Э, ну, как бы у нас э, один просто политик был, э, ну, э, был монополизировал в некоторых городах систему этих ломбардов, но он как раз таки не банкир. То есть у нас чуть-чуть, значит, это, это по-другому. Как еще можно найти легальный способ, э, чтобы у бедного населения забрать, э, изъять деньги? Деньги? Да. 
Да, куча таких способов, собственно говоря, у бедного населения, как вы смотрите, делаются сквозь налоги, косвенные налоги. Mm -hmm. Классический вариант. Ну, как раз таки, То вот водишь... через, все-таки через систему вот именно микрофинансовых организаций и вот именно этих ломбардов, потому что мне кажется... Нет, там, там небольшие деньги. Там как раз небольшие деньги. То есть, например, больше ты можешь денег вынуть через подъем, например, коммунальных платежей, то, что сделали на Украине. Mm -hmm. Вот, соответственно, то есть у тебя есть некая газовая пубышка, да, например, да, которая потом в дальнейшем распределяется на все. Сейчас, например, уже на электроэнергию пошло. Вот, вот эта газовая пубышка, с нее воруют, как бы, да, mm -hmm. соответственно, люди, которые, mm -hmm. пусили, которые управляют всем. Вот этих людей вы знаете, да, собственно говоря. Все в конечном итоге сводится там, к определенным группам, типа Колонимойского, типа Ахметова и так далее. Mm -hmm. Вот, а, соответственно, при таких раскладах у вас, по факту, вот там вот идут настоящие деньги. А это все ломбарды, то есть это такая мелочь. Просто эти люди, те, которые ворочают этими деньгами, они им не интересны, эти мелкие деньги. Uh -huh. Кстати, в отличие от Холмойского. Холмойский настолько жадный, что он за копейку давится, он все так пытается. Да? Вот. А, 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 а другие люди, как бы, они просто более эффективно распределяют свои силы там, да, и так далее. Uh -huh. вот. Там больше маржа, там ты больше денег заработаешь. Вот, поэтому как бы вот, вот нормальный отъем, повышение коммунальных платежей, например, повышение цен на бензин, который, опять же, это, на всю экономику, потому что это, эти все цены закладываются в товары, да, потому что логистика везде присутствует, в любом бизнесе. Вот, поэтому как бы вот, вот, вот это способ отъема населения. Да, это вот именно такой легальный, Если прямо другие... люди за это голосуют, чтобы у них это все изымали легальным способом. Но люди тупые. Люди, смотрите, как те мальчики, вернемся к аналогии, они не понимают инструменты, когда там, в свое время этот, как его, господи, скажите мне, у Януковича примером был, как его, Азаров. Я помню это замечательно, сейчас извините, я сейчас я солью воду. Когда было такое, оно ну, сейчас есть бредовое шоу Совета Шустера, да, когда там выходили как раз, когда еще Янукович был у власти. Я вообще абсолютно не убираю Януковича. Это тот еще <coughs> был хрендель, да. Но он ворвал меньше, чем вор... <coughs> стали ворвать после него. Значит, соответственно, Азаров говорил, что вот у вас есть цифры, да, при котором у нас, например, та же самая а-ля евроинтеграция, она приведет там к уничтожению фактически нашей промышленности и так далее. Вот это все, в принципе, случилось. Да? Mm -hmm. Повышение тарифа на газ. Все над ним смеялись в то время, <coughs> потому что все давили на эмоции. В основном люди, они же, ну, они не понимают, они в таких сложных вещах не разбираются, к сожалению. У них нет высшего образования, они не понимают, как нужно работать с информацией да, и так далее и тому подобное. То есть они, это те дети, которые встают, пытаются встать в, в то, при, в, скажем так, там, где они не умеют вставать. То есть их жизненный опыт, весь жизненный опыт, который был у них, он никак не, не поможет им разобраться в ситуации. Для этого им нужно именно саморазвиваться, как вы правильно говорите, обрабатывать источники информации. Вы видите, что вам чего-то не хватает, вы видите, что в вашей жизни объективная реальность она отличается от того, что вы там, не знаю, там, через телевизор, через интернет и так далее идет. Вы пытаетесь в этом разобраться, но вы не знаете, как в этом разобраться. Uh -huh. Понимаете? И, соответственно, вы вот, ну, я говорю, даже в такой простом вещи, как сравнение стран, вы даже, даже в этом не можете разобраться. Хотя это элементарная вещь. Тем не вы менее, это знаете. Тем вы не менее, что-то о ППС. Я, да, тем не менее, ну, о чем я, я не боюсь признавать свои ошибки. Я не боюсь сказать, да, я не знаю. Это, это прекрасно. Это хорошо. Это, это, прекрасно. это прекрасно. Да, это научный метод. Это, это научный метод познания. Потому что, собственно говоря, вся наука это признавание своих собственных ошибок. В этом суть науки, собственно говоря, она движется. Поэтому вам, ну, для начала, для того, чтобы вам во что-то, в чем-то разбираться, mm -hmm. значит, я могу вам посоветовать несколько вещей. Значит, сначала вы попробуйте хоть как-то где-то изучить научные методы познания. Mm -hmm. Можете просто пос посмотреть какие-то лекции на YouTube, например. Просто mm -hmm. научные методы познания, которые вот он универсально подходит ко всему. У него есть несколько этапов. Mm -hmm. Сбор источников.